ముందు రాజన్ ప్రసాద్ గారికి ఇస్తాను సార్ ఏంటి సార్ ఈ అల్లరి అట్లా భరించారు సార్ ఈ అల్లరిని కరెక్ట్ సార్ సార్ బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టీమ్ ఎలా భరించారు సార్ ఈ అల్లరి సార్ ఒక అడుగు ముందుకు రండి సార్ అందరూ ఒక్కరు అడుగు ముందుకు రావాల్సిన జీవితంలో ముందుకు రావాలని కోరిక అమ్మా చూసారా ఒక్కడిగా నువ్వు ఇంకొంచెం బెటర్గా అంటే బాగుండేదేమో ముందుకు రమ్మంది సభా సరస్వతికి నమస్కారం ఈడో రకం ఆడో రకం ముందుగా ఈ సినిమాకి ఆడియో లాంచ్ చేయడానికి గౌరవ అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి మా అన్న డాక్టర్ మోహన్ బాబు గారికి నమస్కారాలు తమ్ముడుగా భోగవల్లి ప్రసాద్ గారు మొన్నే నాన్నక ప్రేమతో అనే సినిమాని వారి బ్యానర్లో యాక్ట్ చేశాను నేను ఆ నాన్న నేనే ఈవేళ చాలా చాలా ఆశ్చర్యంగా నాకు ఉన్నది ఏంటయ్యానంటే నేను ఈ మధ్య కొన్నిసార్లు కూర్చుని అనే ఒక రెండు నిమిషాలు ఎక్కువ మాట్లాడతాను ఈ మధ్య కూర్చుని పన్నెండు సినిమాల సంవత్సరానికి ఎలా చేసాం మనం జంజాల్ గారు వీళ్ళందరూ ఎలా రాసేశారు రైలంగ్ నేశ్వర్ గారు ముప్పై ఐదు సినిమాలు నాతో ఎలా తీసాడు ఇలా అన్నీ బాధపడుతూ ఆ ఎనర్జీ అంతా ఏది ఇప్పుడు ఎవరు చూసినా ఐ మీన్ అటు వెళ్ళడం అనవసరం హీరోలందరూ ఒక టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్ డ్యాన్స్ అటు వెళ్ళిపోతున్నారే మరి ఇవాళ చూశారు కదా లైవ్ చూసి ఉంటారు మీరందరూ ఇలా చూసిన మీ అందరికీ ఇదంతా ఎక్కడికి మిస్ అయ్యింది అని ఈ ఫంక్షన్ని లైవ్లో చూస్తున్నటువంటి తెలుగు ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరికీ కూడా నమస్కారం చెప్తూ ఇదండి కామెడీ గ్యాంగ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జనరల్గా పాపం ఝాన్సీ సాయంకాలం నుంచి చూస్తున్నాను కామెడీ కన్ఫ్యూషన్ కామెడీ కన్ఫ్యూషన్ కామెడీ కన్ఫ్యూషన్ అంటే కన్ఫ్యూషన్ కామెడీ చదిలేవే తప్పండి కన్ఫ్యూషన్ కామెడీ జనరల్గా అంతమంది ఏం జరిగిందంటే నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి చూసావు కదా కన్ఫ్యూషన్ కామెడీ నేను చేయటం రైట్ ఉండు ఏంటంటే జనరల్గా నాకు నేను హీరోగా యాక్ట్ చేసిన సినిమాలు అన్నిట్లోనూ ఎక్కువ పార్టు ఇద్దరు ఆడాళ్ళ వల్ల ఎక్కువ కన్ఫ్యూషన్ ఉండేది నాకు ఇద్దరు పిల్లల మొదల పోలీసులు ఇలాంటి గోల ఇద్దరు ఆడాళ్ళ వల్ల గోల ఉండేది నా సామి రంగా ఫస్ట్ టైం అండి జీవితంలో నాకు కూడా ఒక ఎక్స్పీరియన్సు ఇద్దరు మగ పిల్లల వల్ల గాడి తెలియదు వీళ్ళ వల్ల చచ్చాను మామూలు చావు చాలేదు నేను ఎంత కన్ఫ్యూషన్ ఎంత కష్టపడి ఎంత నలిగిపోయానో ఇందాక చూసారు ముందే ఎంత నలిగిపోయానో మీరు సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది అండ్ ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై బాయ్స్ లవ్లీ ఇక్కడ సునీల్ ఇంకా లవ్లీ బాయ్స్ ఇంకా సుశాంత్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఐ ఫీల్ సో ప్రౌడ్ దట్ వాళ్ళందరూ నన్ను చూసినప్పుడు నాకు ఇచ్చేటటువంటి గౌరవం అంతకుముందు చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు సినిమాలు చూడడం వల్ల కానీ ఏదైనా కానీ బట్ సినిమాలో చేసింది మాత్రం చాలా కాలం తర్వాత గుండె మీద చేసి చెప్తున్నాను ఐ హ్యావ్ మళ్ళీ చాలా కాలం తర్వాత సినిమా అంతా ఇందాక మా అనిల్ చెప్పినట్టుగా సినిమా అంతా నవ్వు నవ్వి నవ్వి మీరు ఇంటికి వెళ్ళకపోతే ఆ బహుశా మీకు నవ్వు రాదని అర్థం అది నిజం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలాంటిది చేసేటప్పుడు మేము ఎలా ఉండుంటామో ఆలోచించండి ఇందాక ఆపేసాం కానీ లేకపోతే ఆ నిచ్చెన్లు అవి ఎక్కడం ఎవరినైనా ఇందాక ఎవరు నిచ్చి ఆ మరి చిట్టి నాన్న చిట్టి వాడొచ్చి ఆ నిచ్చెన ఎక్కడం గురించి చెప్పేపోతున్నాడు ఈ వయసులో నన్ను నిచ్చెన ఎక్కించడం ఇది కేవలం నాగేశ్వర్ రెడ్డి అని ఒక దర్శకుడు అండి ఇతను నాకు ఫస్ట్ పరిచయం కొట్టని చెప్పండి కొట్టాల కొట్టాలి ఎందుకంటే మీ అందరినీ నవ్వించినటువంటి దర్శకుల్ని మనం మర్చిపోకూడదు ఇప్పుడు నాగేశ్వర్ రెడ్డి ఫస్ట్ నాకు రాజేంద్రుడు గజేంద్రుడు సినిమాలో నా ముఖం మీద క్లాప్ కొట్టినవాడు అప్పటి నుంచి కూడా నాగేశ్వర్ రెడ్డిని నేను చాలా అద్భుతంగా కానీ ఎన్నోసార్లు చేయటం కుదరలేదు బహుశా ఒకటే అబ్బాయి మంచి చేయడానికి దేవుడు ఎప్పుడు ఆపుతాడేమో బహుశా ఈ సినిమా చేశాక నాకు అనిపించింది ఐ హ్యావ్ డన్ బెస్ట్ ఫిలిం విత్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ అలా ఆ మాట్లాడుకునేటప్పుడు నేను మర్చిపోకూడని వ్యక్తి ఇందాకే డైమండ్ రాయి వాటి గురించి మాట్లాడుకున్నా డైమండ్ రత్నం గురించి మర్చిపోకూడదు విత్ ద బెస్ట్ రైట్ సాయి కార్తిక్ ఇవాళ మ్యూజిక్కి హీరో ఇవాళ సాయి కార్తిక్ ఏంటో అనుకున్నాను నేను మధ్యలో ఒక సినిమా చేసి మేము ఆ సినిమాలో 
సడన్గా పాటకి మీరే పాడాడినాయంటే ఇతని చిన్న కుర్రాడు ఇతను అప్పుడే నేను పాడటం గురించి అడుగుతున్నాడు ఏంటనుకుని ఆ సినిమాలో నేను పాట పాడటం కూడా జరిగింది కానీ పాడడానికి వెళ్ళి ఆ పాట పాడినప్పుడు తెలిసింది ఇతనికి ఎంత అంటే అన్నం మెతుకు పట్టుకుంటే తెలిసిపోతుంది అన్నట్టుగా అద్భుతమైనటువంటి మెటీరియల్ అతనికి ఉంది అన్న విషయం ఆ రోజే తెలిసింది నాకు చాలా అద్భుతంగా అతను చాలా ఫాస్ట్గా పైకి వచ్చాడని ఝాన్సీ చెప్తుంది సూపర్ ఫాస్ట్గా పైకి రావాలని నువ్వు అన్నట్టు సంవత్సరంలోనే నాకు తెలిసి ఇళయరాజా గారిని చూసిన వాళ్ళం ఎక్కువ ఇళయరాజా గారి సినిమా తెలుగులో యాక్ట్ చేసిన హీరోగా నేను అంతకంటే స్పీడ్గా ఎక్కువ సినిమాలు చేయని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అట్లాగే సిద్ధార్థ్ ఎక్కడ ఎంగే సిద్ధార్థ్ వాంగ అంటే తమిళ నిన్న అంటే ఇవాళ తెల్లారు ఐదింటి దాకా నేను తమిళ సినిమాలు యాక్ట్ చేసి వచ్చా తమిళ నాకు కూడా బాగా నచ్చు సో అద్భుతమైనటువంటి టెక్నీషియన్స్తో ఎంజాయ్ చేస్తూ మేము ఏమైతే ఎంజాయ్ చేసామో రేపు థియేటర్లో మీకు చూస్తే మీకు తెలిసేటట్టుగా ఒక అద్భుతమైన సినిమా తీసినటువంటి మా సందులో అబ్బాయి విజయవాడ పడమట లంకలో మేము ఉన్న సందులోనే ఉన్నటువంటి మా అనిల్ని నిజంగానే చాలా కాలం తర్వాత ఒక ప్రొడ్యూసరు ఒకటి జరుగుతూ ఉంటే షూటింగ్ జరుగుతూ ఉంటే ఎదురుగా కూర్చుని తనకి ఏం కావాలో ఎంజాయ్ చేస్తూ చూసిన ఏకైక ఫస్ట్ టైం నేను ఐ సీన్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఐ ఫీల్ గ్రేట్ అబౌట్ హిమ్ చాలా కమిట్మెంట్తో చాలా అద్భుతంగా ఆ పాత రోజులో ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ లాగా ఒక మేకింగ్ చాలా అద్భుతంగా జరుగుతుంది ఐ విష్ యూ షుడ్ కంటిన్యూ దిస్ ఆల్ ద టైమ్ ఈ సినిమా చేసినందుకు నిజంగా నేను అనేక రకాలైనటువంటి పాత్రలు ఈ మధ్య చేస్తున్నా శ్రీమంతుడు కానివ్వండి నాన్నకు ప్రేమతో కానివ్వండి ఇలాంటివి తీస్తున్నా మళ్ళీ నా బ్రాండ్ సినిమా ఇంత కాలం తర్వాత మీకు నేను గుండెమే చేసి చెప్తున్నాను మంచు విష్ణు ఒక హీరోగా ఎందుకనంటే రాజుతరుణ్ణి ఆల్రెడీ మీరు అల్లరి చేయటం చూసేసారు రాజుతరుణ్ యు హ్యావ్ సీన్ ఆల్రెడీ తను ఎంత అల్లరి చేసి మిమ్మల్ని మెప్పించాడు బట్ మీకు షాక్ కలగబోయేది రేపు విష్ణుతో ఎందుకనంటే విష్ణు ఈస్ ఎ లవ్లీ బాయ్ నేను ఇప్పుడు గుండెమే చేసి చెప్తున్నా అన్న ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఐఎమ్ ఫీల్ అవుకు విష్ణు నా కొడుకుగా పుట్టుంటే బాగుండేది ఐ ఐ ఐ ఫీల్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్ ఎందుకనంటే అంత చాలా నేను చాలా అద్భుతంగా పర్సనల్గా నేను కొడుకులా ఫీల్ అయిన విష్ణు ఈ సినిమాలో కామెడీ విత్ టైమింగ్ ఎలా చేసాం అనేది అంటే దయచేసి వాళ్ళిద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి కామెడీని వాళ్ళు లవ్ చేశారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ లవ్ చేస్తూ నాగేశ్వర రెడ్డి అసలు ఈవెన్ సోనారిక హెబ్బా దే ఆల్సో ఇన్వా ఎంత బాగా జరిగిందో అది సినిమా చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఈ విషయం మీకు చెప్పడం కోసం నేను కొంచెం ఒక రెండు మాటలు ఎక్కువ మాట్లాడడం జరిగింది ఎప్పుడు కూడా మనిషి జీవితంలో ఇవాళ జరిగినటువంటి అల్లరంతా కూడా కేవలం అల్లరి మాత్రమే అంటే ఏంటండి షూటింగ్ దగ్గర మీకు దీనికి వంద రెట్లు గోవాలండి మామూలు గోవాలి కాదు వీళ్ళతో పట్టం అంత ఈజీ కాదు ఏది ఏమైనా కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ హోల్ యూనిట్ మనం అందరం కలిపి పనిచేసినందుకు మరి ముఖ్యంగా సునీల్ ఐ ఐ ఐ ఐ రియలీ ఫీల్ ఎక్కడ ఎత్తుకోవాల్సి వస్తుంది సునీల్ ఐ లైక్ యువర్ స్పోర్టివ్నెస్ ఎందుకనంటే ఆ పాటని ఆ టైటిల్ సాంగ్ని తను ఎంత ఇష్టంగా చేశాడని అది చూస్తే తెలుస్తుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ నువ్వు ఎప్పుడు అలాగే ఉండాలి అట్లాగే సుశాంత్ వీళ్ళందరికీ కూడా ఇంకా నువ్వు అడిగినట్టుగా కామెడీలు ఇంకా బాగా చేయండి ఐ విష్ అట్లాగే మన అడుగు నిఖిల్ నిఖిల్ ఎస్ నిఖిల్ వీళ్ళందరూ కూడా ఎందుకనంటే ఏ హీరోకైనా సరే ఇదొక్కటి చెప్పి ముగిస్తాను ఏ నవరసాల్లో ఏ రసం చేసినా అది మా అన్నయ్య నడిపి తెలుస్తుంది మోహన్ బాబు గారిని అడిగితే ఏ రసం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా అది ఒక రకంగా ఆర్టిస్ట్కి బాగుంటుంది కానీ కామెడీ చేసి మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత థియేటర్లో మొత్తం అందరూ ఒక్క 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 పట్టున అందరూ నవ్వుతుంటే ఆ పెర్ఫార్మెన్స్కి వాళ్ళు చాలా ఆనందపడతారు అందుకని ఇలాంటి అద్భుతమైన కామెడీ సినిమాలు ఇంకా చాలా రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈడో రకం ఆడో రకం రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మూడో రకం ఈ సినిమాలో ఈ సినిమా చాలా 